Assalamualaikum Jom belajar dengan Mami Intan Jangan lupa Subscribe channel Mami Like and share Semua yang Mami kongsikan Dan jangan lupa Tinggalkan komen anda Ok saya nak share cadangan jawapan untuk modul water yang saya pernah bagi pada you all last time. Alright, so bahagian pertama modul water saya, saya minta you all state structure of water molecule. So, untuk structure water molecule ni, right, okay, you all kena nyatakan, okay, water have two hydrogen atom that partially positive. One oxygen atom that partially negative, okay, and the two hydrogen atom and one oxygen atom are joined by a covalent bond. And yang last kali kena maklum, the three atom form a V shape at angle of one hundred and four point five degree, right? So, bila you all state structure. Okay, jawapan you all tu kena lengkap. Okay, contoh tak bolehlah sekadar you all tulis hydrogen, lepas tu tulis oxygen, lepas tu tulis pola covalent bond macam tu sahaja. Okay, so dia jadi salah lah. Right? So, make sure, okay, uh, tolong double check jawapan yang you all tulis tu. Okay, tolong tulis seperti yang saya cadangkan jawapan dia ni. Okay, itu berkenaan dengan structure water molecule. So next, okay, adalah okay, uh, drawing structure water molecule. So ini adalah uh, drawing ataupun structure water molecule yang paling lengkap. Okay, you all kena lukis okay, oxygen atom. You all kena lukis hydrogen atom. Right? Okay, then lepas lukis oxygen atom tu kena label lah Oxygen atom, kena label covalent bond, kena label hydrogen bond, right? Okay, then jangan lupa letak simbol delta positif, delta negatif, right? And then jangan lupa letak uh, tanda degree ni. Okay, itu semua benda-benda wajib yang kena ada lah bila korang lukis uh, structure water mo molecule. Tak boleh tinggal satu pun. Kalau tinggal satu daripada label-label ni, okay, diandaikan label you all tu tak lengkap dan kalau dia soalan, okay, awak boleh kehilangan markah. Okay. Alright. Kita tengok uh, bahagian modul yang seterusnya. Okay. Seterusnya, okay, uh, you all diminta untuk state Six properties of water molecule. So six properties of water molecule ni, k okay, adalah universal solvent, low viscosity, high specific heat capacity, high latent heat of vaporization, high surface tension, dan maximum density at four degrees Celsius. Ah, itulah enam uh, properties of water yang you all kena tahu, right? Okay, and next kita tengok macam mana. Cara nak lukis, okay, uh, lima, apa, nak cara nak lukis struktur lima water molecule. Right. Okay, cara dia macam ni. You all kena pastikan ada satu water molecule kat tengah. Lepas tu ada empat, satu, dua, tiga, empat water molecule yang lain duduk di sekeliling water molecule yang di tengah-tengah tu. Right. So, bila you all dah susun macam tu. You all kena hubungkanlah antara water-water molecule tu. Contoh, antara water molecule ni dengan yang tengah ni. Right? Okay, you all boleh nampak dia dihubungkan oleh hydrogen bond. Antara hydrogen atom dan juga oxygen atom. Right? Okay. And antara water molecule yang lain pun sama. Awak boleh nampak ada hydrogen atom, uh, sorry, hydrogen bond antara hydrogen atom dengan oxygen atom. Di sini pun sama. Okay, di sini pun sama. Okay, dan biasanya, okay, untuk melukis uh, hydrogen bond, kita buat apa? 
uh, dash dash line lah okay tak boleh uh, straight line macam ni okay so uh, lepas kita cantumkan okay ke semua water molecule tu dan as usual kena pastikan awak label lah contoh awak labelkan salah satu oxygen atom labelkan salah satu hydrogen atom letak simbol data negatif data positif ok and then labelkan hydrogen bond labelkan covalent bond right and then jangan tertinggal ni ok labelkan uh, angle 145 degree tu right tu semua benda-benda wajib yang korang kena lukis ok bila diminta melukis gabungan beberapa molekul air right ok Alright, so uh, saya nak you all check modul yang you all buat tu mana yang ada tersilap buat tu tolong baiki semula. Alright, okay. So lepas ni saya akan share uh, skema jawapan latihan water pula. Alright, okay. Right, so sekarang kita akan Tengok cadangan jawapan untuk exercise water. Okay, soalan pertama. Okay, figure 1 shows the structure of water molecule, right? So, ini adalah figure 1, right? So, soalan yang per, yang pertama, 1A, dia tanya, name bond A and B. So, dalam gambar rajah ni, bond A tu yang ni. Okay. Okay, ni bond A dan bond B tu yang ni. Right. So, kalau korang tengok, bond A tu adalah antara oksigen dan juga hidrogen pada water molekul yang sama. So, kalau lah bond antara oksigen dan hidrogen pada water molekul yang sama, so bond yang terbentuk di situ adalah covalent bond. Alright, because Okay Kalau bond yang terbentuk Antara Oksigen Dengan hidrogen Nampak? Molekul air yang berbeza So, nama bond itu Adalah Hydrogen bond Okay, so that's why Bond A adalah covalent bond Satu markah Bond B adalah hidrogen bond satu markah. So kalau dua-dua tu betul baru awak akan dapat dua markah kat situ. Okey. Right, so kita tengok soalan seterusnya. Okey, dia tanya how many maximum number of water molecule can attach to one water molecule. Kita pernah uh, bincang benda ni masa kita bincang modul. Okey, alright. So, kalau you all tengok dalam gambar rajah ni pun, okay, you all boleh agak lah berapa bilangan water molecule yang boleh bergabung dengan satu water molecule. So, kita tahu kita ada water molecule yang paling tengah. Okay. So, untuk satu molecule air yang berada dekat tengah ni, yang sebenarnya dia boleh bergabung dengan satu, dua, tiga, empat. Ha, water molecule yang lah yang lain. So sebab tu jawapan you all kat sini adalah 4. Right? So kalau betul 4, you akan dapat satu markah kat situ. Right? Okay. So kita tengok soalan seterusnya. Okay. Soalan seterusnya dia tanya, why water consider as polar molecule? Okay. So kita tahu polar molecule ni disebabkan oleh water ni dia ada one oxygen atom that are partially negative charge dan dia ada two hydrogen atom that are partially positive charge so macam mana you all nak dapat dua markah ok kalau you all tulis ok they have one oxygen atom that are partially negative charge lengkap baru dapat satu markah dan markah yang kedua adalah untuk bila you all uh, tulis ok and have Two hydrogen atom that are partially 
positive charge. Alright. So, barulah you all akan dapat dua mah, dua markah. Kalau you all hanya tulis, okay, made up of oxygen saja ataupun made up of hydrogen saja, awak tak akan dapat markah lah. So, awak kena tulis lengkap. Okay, seperti cadangan jawapan saya ni. Alright. Okay, so, di sini uh, you all dapat dua markah lah. Alright. Okay. Kita tengok soalan seterusnya. Okay, soalan D dia tanya, what makes water as a good solvent? Okay, so sebenarnya, okay, water menjadi a good solvent sebab dia adalah polar molecule. So, bila you all state je water is a polar molecule, you all akan dapat markah yang pertama kat situ. Alright, then markah yang kedua, alright, you all kena terangkan sedikit lah. Disebabkan air ni water, uh, sorry, air ni adalah uh, polar molecule. So, it can attract and surround the another polar mo molecule. Alright. So, kena ada statement yang ni, baru awak akan dapat markah yang kedua. So, awak state water adalah polar molecule satu markah. Awak state uh, disebabkan dia polar molecule, so it can attract and surround the another polar molecule satu markah. So, awak akan dapat tu tu marks kat situ. Okay. Boleh. Okay. Tengok soalan seterusnya. Okay, soalan seterusnya dia suruh kita describe how cohesion and adhesion of water molecule. Alright. Okay, ada dua ya. Cohesion, adhesion dan yang ketiga dia kata contribute to water transport. Okay, so kalau awak tengok dia ada tiga benda yang awak kena kena jawab kat situ. Tentang cohesion, tentang adhesion dan macam mana. Okay, keadaan ni. Boleh contribute to the water transport. So that's why awak tengok markah kat sini ada tiga. Maksudnya ada tiga penerangan yang korang kena kena nyatakan. Alright. So uh, you all kena nyatakan berkenaan dengan cohesion dulu. So cohesion ni okay. You can say dia adalah attraction between water molecule due to hydrogen bond. Okay. Ni satu markah. One mark. Alright. And then awak tambah lagi. Tentang adhesion pula is a attraction with other more molecule. Markah yang kedua. Satu lagi markah. Dan markah yang ketiga awak kena kaitkan dengan keadaan soalan tadi lah. So, uh, it creates a capillary action in the xylem to move up the water against the gra gravity. Alright. So, ada je awak menyatakan tentang capillary action, tentang transportation of water dalam xylem outwards. Okay. So, awak akan dapat markah yang ketiga. So, baru awak akan dapat markah penuh. Tiga. Let's say lah awak jawab cohesion saja dan terangkan adhesion saja, Tapi tak ada uh, terangkan perkaitan dia dengan transportation of water in plant. So, awak tak akan dapat terima. So, awak akan dapat satu markah, dua markah saja. Boleh? Alright. Okay, itu cara pemakahan soalan tiga markah yang pertama tu. Okay, kita tengok soalan yang seterusnya. Dia tanya, which property of water? Okay, so dalam kepala you all sepatutnya dah ingat ada enam property of water. Dan yang mana yang berkait dengan temperature? Okay, so dalam banyak-banyak property tu sebenarnya yang dikaitkan dengan perubahan temperature adalah high specific heat capacity. Jangan tertukar. Alright? So, di sini straight forward lah jawapan dia. Okay, awak akan dapat satu markah. Okay, dan soalan yang terakhir. Okay, okay. Uh, dia tanya, why must water must absorb large quantity of heat? Nampak? In order for its temperature to change. Kalau you all tengok sini ada dua markah. So, bila dua markah, mesti ada dua benda yang korang kena, kena state lah. Okay, so... Untuk soalan ni, markah yang pertama, bila you all mention tentang breakdown the hydrogen bond. Maknanya, heat tadi, okay, digunakan untuk breakdown hydrogen bond. So, bila hmm. awak ada mention je tentang ni, awak akan dapat markah yang pertama. Okay, then, markah yang kedua, alright, apalah, apakah konsekuen bila uh, hydrogen bond tu is breakdown? So, awak kaitkanlah dengan, okay, water molecule, okay, increase it temp temperature. So, dapat lagi markah yang kedua. So, total marks kat situ awak dapat du, dua. Boleh. Alright. So, nanti double check semula latihan yang you all buat tu. Mana yang tersilap, tolong buat pembetulan. Alright. Okay. Thank you. 
thanks for watching. Jangan lupa subscribe channel Mami, like and share apa yang Mami kongsikan pada kali ini dan jangan lupa tinggalkan komen sehingga berjumpa lagi. Bye.